Hello friends. So today we are going to read about the third exercise which is spherical mirrors, image formation and their uses. So basically in this part, in this exercise, the sand convection topic has been reduced. So basically the, the main numericals are not there, the important numericals are not there. But again, sign convection is in 10th class also. So first, let's finish up with the things which are coming, which is in your syllabus. So let's start without wasting any time. First thing first, what is a spherical mirror? The reflecting surface, which is a part of a sphere that is called a spherical mirror. Now, what does it mean? For understanding the definition of spherical mirror, simple way may jo reflect the surface reflect karta hai. It has a property to reflect a ray of light. That part of the sphere is called spherical mirror. Now, spherical mirrors of two types, concave and convex mirror. Tenth ki books is other samaj So, this is a diagram of concave and convex lens. Mirrors, lens, Convex ki ye property hoti hai, 10 ke saap se bata rahi hoon, ki jo middle area hota hai, that is thin in the middle and very thin are the ends of the mirror or the lens. Of, of the lens. Second is concave, which is thick at the end of the lens and very thin at the middle. Reason why I am telling you this, because numericals is say, solve karna, that will be really easy for you agar ye samajh gaye to 10th ke hisab se agar samajh gaye so then you can do the 9th one uh, numericals the ray diagrams these are the real mirrors lens hai waise ye so first one is your convex lens and second is the concave lens concave mein reflecting surface andar hota hai and convex mein bahar ki taraf you can see now, so here we have a convex, concave lens. So, this is the structure of a convex lens. Now, and please note, it's a lens, not a mirror. We will derive a mirror, a spherical surface from this. So, from this lens, we will derive two so spherical circles. We will get the spherical circles and the first spherical surface jahan se light ray aayegi optical center se pass hoke ab ye aapka ray diagram ban gaya theek hai concave ka maine bataya tha ki inside hota hai ray of light inside aati hai for example like now here you can see the light ray will pass the the inside similarly we have a convex lens it is a lens this is a structure now similarly we will also derive a spherical mirror from this here we got two spherical mirrors now ab jab ray of light pass hogi ye ho gaya aapka reflecting surface jab ray of light pass hogi to isi reflecting surface hogi jo jo iska reflecting surface ho bahar ki taraf bulge out hai that is a convex lens mirror. That's it. This is a reflecting surface. And here in the ninth book, as you can see, the reflecting surface that is bulging out. Hopefully you understood it. I think you have to do that you have to mirror the structure of the mirror. कौन सी चीज बाहर है कौन सी चीज उधर है इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है वो चीज याद रखनी है नहीं तो रे डायग्राम गलत हो जाएगा देयर फ्यू टर्म्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सेंटर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है स्पेरिमिकल मिरर का जो रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर कहा जाता है थर्ड इज पोल द ज्योमेट्रिक सर्क the center of the spherical surface mirror ka, that is all called as a pole of the mirror. Tenth may it term aega, optical center which is the tent passing through the lens. Pole geometric center hai. The fourth term is aperture. The plane surface area of the mirror through which light rays enters and fall on the mirror. 
राइट लाइट रेस कहाँ पे जा रही है कहाँ पे एंटर हो रही है जैसे कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ कॉन्केव के तरह के अंदर की तरफ होता है फिफ्थ इज प्रिंसिपल एक्सेस स्ट्रेट लाइन दट ज्वाइन द पोल ऑफ द मिरर टू इट सेंटर ऑफ कार विच दैट इज प्रिंसिपल एक्सेस दैट से नेक्स्ट टर्म इज फोकस इन फोकल लेंथ जब एक पैलर रेज आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सेस से जब पैलर आती है तो वो एक पॉइंट पे मिलती है एंड दैट पॉइंट हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले आती है वो कॉन्केव के लिए था कॉन्वेक्स के लिए हमेशा कॉन्वेक्स के लिए जब इमेज बनती है वो हमेशा मिरर के उस तरफ बनती है एज यू कैन सी इन दिक्चर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनवर्ट रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे पहचाने वर्चुअल इमेज में हमेशा जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है उनको प्रोजेक्ट बैक करना पड़ता है एक पॉइंट में मिलते हैं उसको फोकस कहते हैं कॉन्वेक्स के में दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके रे डायग्राम्स बनेंगे तो इसमें एक कह सकते हैं एक तरह का रूल है कि रे ऑफ लाइट जब ऐसे आती हैं या ऐसे वैसे आती हैं तो कैसे वो रिफ्लेक्ट करती हैं कैसे इमेज बनता है ओके सो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू रीड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो फर्स्ट थिंग इज जब रे ऑफ लाइट सेंट ऑफ कर्वेचर से आए तो वो जब रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे रिफ्लेक्ट हमेशा प्रोज हमेशा वापस चली जाएगी आएगी जाएगी उसी लाइन से सेकेंड वन इज जब रे ऑफ लाइट दैट इज पार्लर टू द प्रिंसिपल एक्स तो वो हमेशा हमेशा फोकस से गुजरेगी रिफ्लेक्ट करेगी थर्ड वन इज जब फोकस रेज पास होगी सो so जैसे फर्स्ट सेकेंड में करा था जैसे लाइट रेज आई थी पैलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस तो फोकस से गई थी ये पे उल्टा हो जाएगा फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सेस से पैलर जाएगी दैट्स अ थिंग नेक्स्ट इज लास्ट वन इज जब रे ऑफ लाइट पोल से पोल पे इंसिडेंट हो पोल पर जाए तो फिर वो रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा मतलब जो इंसिडेंट रे है दैट विल बी इक्वल टू द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे ठीक है यही है बस तो so, वो सब आपको याद करना पड़ेगा नेक्स्ट इज रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीजर्स एंड कॉन्केव मेरा ये हम लोग एक वेबसाइट के थ्रू समझेंगे फुल सब कुछ समझ में आ रहा होगा बस आपका काम बस यही है कि उसको याद रखना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए याद रहना चाहिए सब कुछ so, पहला केस है एंड नोट दिस दैट इट इज फॉर द कॉन्केव मेरो फर्स्ट केस इज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनीटी पे हो इन्फिनीटी पे होगा तो प्रिंसिपल एक्सेस के एकदम पार्लर होगा पैलर होगा अभी हम लोग ने पढ़ा है जब प्रिंसिपल एक्सेस के लाइट रे पैलर होती है तो फोकस पे मिलती है तो ये फोकस पे मिलेगी एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर रियल इमेज को कैसे पहचाने वर्चुअल इमेज को कैसे पहचाने सो so, ये रियल इमेज है अब सेकेंड केस की बात करिए तो सेकेंड केस इज वन द ऑब्जेक्ट इज एट पार अ डिस्टेंस जो बहुत ही दूर है so this is from a website known as the same bucket you can search it on the google uh, so let's uh, let me first adjust it this is a converging lens we have to use mirrors and here comes mirror okay so now uh, the case is the object is at far distance so now i'm keeping this object at far distance as you can see जितना फार करूंगी ये एफ पर आ रहा है अभी आगे देखते हैं एक मिनट ओके ओके सो यू कैन सी थोड़ा एफ के आगे है क्योंकि आगे जा पीछे ऑब्जेक्ट जा नहीं रहा है सो so, इस केस uh, के लिए एफ पे ऑब्जेक्ट बनेगा थोड़ा सा एकदम पॉइंट वहां पे नहीं टच होगा हाँ अब आ गया विजिबल नहीं होगा लेकिन सो दिस इज हाउ द सेकेंड केस इज सो द इमेज दैट विल बी रियल एंड इट वॉटेड एंड हाईली डेमरिस्ड नेक्स्ट थर्ड केस इज वेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है 
और फोकस के बीच में ही है सी रे डायग्राम में एक तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस और पैलर आएगा ओके सो फिर और एक सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा नाउ हियो यू कैन सी कि जो सब हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी रे ऑफ लाइट सीधे जाती है इंसिडेंट रे पे तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एन ऑब्जेक्ट जहाँ पे ये दो रेज इंटरसेक्ट करेंगे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हम लोग का इमेज बनेगा ठीक है नाउ दिस इज अ रे डायग्राम एंड द इमेज दैट विल बी रिया इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड फोर्थ केसेस विद द ऑब्जेक्ट इज आर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा दैट विल ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेट करनी है खुद को वहीं पे हमारा इमेज बनेगा एंड द इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज क्योंकि इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है so it will be of same size only next is the fifth case is when the object is between the center of curvature and focus focus or center of curvature ke beech mein hai jab to is case mein kya hota hai image hamesha center of curvature ke beyond banegi agar aap ray diagrams banaye usse usko lekar to as can in the c in the sim bucket simulation object is placed between the center of curvature to f is the center of curvature and f is the focus एंड इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है जो रिफ्लेक्टेड है कहाँ रिफ्लेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे को इस पॉइंट पे कर रहा है ओके सो इमेज हमेशा रियल रहेगी रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहेगी मैग्नीफाइड रहेगी यहाँ पे आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट कितनी है इमेज हाइट बढ़ गई है सिक्स वन ऑब्जेक्ट इज आर द फोकस फोकस पे होता है तो ये सिचुएशन होती है तो यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने फोकस पर रखा है और आप देख सकते हो कि रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है इन्फिनीटी पे इमेज बनेगा ऐसे कहा जाता है इन्फिनीटी पे बनेगा बट कहीं ना कहीं जाकर ये रेज इंटरसेक्ट करती ही करती हैं ठीक है और इमेज जो बनेगा रियल इन्वर्टेड एंड इमेज हाइट बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड होगी एज यू कैन सी द इमेज हाइट कितना ज्यादा है सो लास्ट सेज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल पोल फोकस के बीच में होगा तो ये सिचुएशन होती है सो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है एंड एज यू कैन सी कि इमेज कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है और इमेज हाइट कितनी है और ये वर्चुअल इमेज होगी क्योंकि जो रेस है उनको प्रोजेक्ट बैक करने जा करा जा रहा है जो पॉइंट पॉइंट बना हुआ है उससे पता चलता है कि इमेज जो है वर्चुअल है वर्चुअल के साथ हमेशा अपराइट होता है और मैग्नीफाइड है इमेज हाइट देख लो कितना मैग्नीफाइड है तो ये सारी चीज़ें ये सारे केसेस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज का वो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के समय तो आपके पास ये वेबसाइट आपको गूगल या फोन तो मिलेगा नहीं ना वे वो स्टडी अब रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर में करेंगे फर्स्ट केसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी तो हमेशा पोजीशन उसकी इमेज की पोजीशन में हमेशा फोकस पे होगी साइज डिमिनिश रहेगा नेचर कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा वर्चुअल अपराइट रहता है सेकंड केस है जब कोई इसी अदर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा गया हो तो उसकी पोजीशन फोकस और पोल के बीच में होती है वर्चुअल अपराइट होती है बिकॉज इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस में जो राइट रेज होती है उनको रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है जो डॉट डॉट लाइन्स बनाई जाती है वो एंड साइज इज डिमनेस्ड दैट्स इट ये लर्न करना जरूरी है तभी आप अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वही आप सॉल्व कर पाओगे अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज यूज ऑफ स्पेरिकल मेरो साइन कन्वेंशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया सो वी आर वी नॉट गोइंग टू रीड दैट यूज ऑफ स्पेरिकल मिरर्स कॉन्केव मिरर क्यों यूज किया जाता है शेविंग मिरर रिफ्लेक्टर्स उसके लिए कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है वेर एज फॉर द कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू में जो कार्स में लगते हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किए जाते हैं स्ट्रीट लैम्प्स में रिफ्लेक्टर्स के एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ किए जाते हैं बिकॉज दे डाइवर्ज लाइट ओवर अ लार्ज एरिया दैट्स बाय स्ट्रीट लैम्प्स में कॉन्वेक्स मेरा यूज़ किया जाता है 
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्टिंगशन बिटवीन अ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ये उसका आपको लर्न करना पड़ेगा एंड एज आई टोल्ड यू की कॉन्केव मिरर वी हैव स्टडीड सेवन केसेस एज फॉर द कॉन्केव मिरर उसमें से छः केसेस में रियल इमेजेस फॉर्म हुई थी सो so, आप ये कॉन्केव मिरर में एक डिफरेंस ये लिख सकते हो कि ये रियल इमेज वर्चुअल इमेज दोनों बनाती है बट कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है सारे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए सो दिस इज़ वन डिफरेंस कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है कन्वर्जिंग क्योंकि वो रिफ्लेक्श कन्वर्ज हो जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर मिल जाते हैं और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज होते हैं रिफ्लेक्शन के बाद अलग होते हैं ठीक है सो कॉन्वेक्स मिरर टेंथ में आपको ये टर्म आएगा डाइवर्जिंग लेंस एंड कन्वर्जिंग लेंस एंड एज अ टोल यू फॉर द कॉन्केव मिरर आउटर सर्फेस दैट इज़ अ 